velikoj konkurenciji između čak 293 škole iz 17 zemalja, slogani maturanata gospodarske škole Varaždin i učenika sedmog razreda osnovne škole Stjepan Radić iz Imotskog odabrani su među pet najboljih na natjecanju Neka se tvoj glas čuje, EU projekta Lader. Cilj natjecanja bio je iznjedriti slogan koji će potaknuti interes i povećati razinu informiranosti o razvojnim temama kao što su ljudska prava, migracije, borba protiv siromaštva, tolerancija, zaštita okoliša, recikliranje, organska hrana i sl. I jedan od pet najboljih slogana u europskom projektu Lader osmislili su učenici i učenik četvrtog razreda gospodarske škole Varaždin Eni Anđel, Jelena Buden, Filip Hadrović, Martina Kočevski, Monika Kuzmić, Dalija Poustecki, Danica Štriga i Ana Marija Žuliček. A glasi Don't let your eyes cover your heart with judgment. A varaždinski su maturanti osmislili i video pod nazivom Tolerancija. Iz Hrvatske su u ovom projektu sudjelovale 42 škole, a među pet najboljih na ovom natjecanju je i Crteš sa sloganom 13-godišnjeg Andrije Aračića, učenika sedmog razreda osnovne škole Stjepan Radić u Imotskom. Andrijin slogan glasi Different religions, languages, skin colors, but we all belong to one human journey. Together we achieve more. U prvih pet najboljih slogana bili su i oni učenika iz Irske, Rumunjske i Italije. Hrvatska se već četvrtu godinu za redom priključila svjetskoj kampanji Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, a ovogodišnja tema bila je žene s margine. Civilne udruge upozorile su na problematične odredbe kaznenog zakona, višestruku diskriminaciju žena s invaliditetom i pripadnica manjina, te nužnost ratifikacije Istanbulske konvencije. Statistika pokazuje da je svaka četvrta ili peta žena iskusila fizičko nasilje i dok ona u obitelji opada, raste broj kaznenih dijela, nanošenja lakših i težih ozljeda. Svake godine oko stotinjak žena prijavi policiji silovanje, no to nije konačna brojka, jer podaci civilnih udruga kažu da na svako prijavljeno silovanje dolazi 15 do 20 neprijavljenih. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je istaknula kako su žene s invaliditetom svaki dan izložene trostrukoj diskriminaciji zbog toga što su žene jer imaju invaliditet i zato što su nezaposlene i nedovoljno obrazovane i pozvala je sve institucije da učinu kovito dijeluju na prevenciju nasilja, zaštiti žrtava i kažnjavanju počinitelja, a sve pojedince da ne izgube solidarnost, empatiju i građansku hrabrost u suočavanju i prijavljivanju nasilja. U četiri godine održavanja kampanja One Billion Rising razvila se najmasovniji pokret za suzbijanje nasilja nad ženama. U 2016. svjetska kampanja održava se u više od 200 zemalja. Predsjednik Talijanske biskupske konferencije, kardinal Angelo Banjasko, pozvao je Gornji dom Senata da omogući tajno glasovanje o zakonu o istospolnim zajednicama, ali je premijer Mateo Renci odlučno odbacio svaku mogućnost miješanja katoličke crkve u parlamentarnu raspravu. Renci je rekao kako se većina građana izjasnila kako podržava tu odluku i da parlament odlučuje o tome hoće li se ili neće dopustiti tajno glasovanje, a ne čelnik biskupske konferencije. Konferencije. Katolička crkva ima veliki utjecaj u Italiji, a masovni prosvjedi su organizirani kako od strane onih koji podržavaju zakon, tako i od strane protivnika ozakonjenja istospolnih zajednica. I Papa Franjo se prošlog mjeseca uključio u raspravu kako bi stao u obranu tradicionalnog braka između muškarca i žene u sporuku kako je to obitelj kako želi Bog. Prema zadnjim istraživanjima javnog mijenja, 70% Talijana podržava pravno priznanje istospolnih zajednica koje bi im pružalo pravnu zaštitu i pravo nasljeđivanja, no samo njih 24% smatra kako bi se gej parovima trebalo omogućiti posvajanje djece. Italija je zadnja od velikih zapadnoevropskih država koja pravno ne priznaje istospolne zajednice. Kako bi izrazili podršku LGBT zajednici na dan zaljubljenih, sportski gigant Adidas objavio je na Instagram fotografiju na kojoj su prikazane dvije trkačice u jednakim tenisicama uz poruku The love you take is equal to the love you make. Iako su zbog toga većinom dobili same pohvale, našlo se i onih koji su taj potez kritizirali homofobnim komentarima na društvenim mrežama, poput Ovo je dan za curu i dečka, a ne za lezbike. 
Iz kompanije su na to vrlo elegantno odgovorili. Ne, ovaj dan je za ljubav. Sretno Valentinovo. Neki od kritičara su zaprijetili kako će u buduće kupovati proizvode njihove konkurencije. Najka. No takvima je zasigurno promaknula činjenica kako se i ta kompanija zalaže za LGBT prava, pa su 2013. proizveli i jednu čitavu liniju tenisica pod nazivom Be True u čast Prajda. Adidas je najavio i kako će u svim sponzorskim ugovorima diljem svijeta imati klauzulu kojom će se afirmirati LGBT prava. Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.